Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo una nueva review al canal. Hoy es una review especial ya que es un jugador muy interesante y es un jugador de los que ha salido de esta promoción de Adidas. En este caso es Diego J. Eh, Diogo J. Es que me cuesta mucho decir el nombre porque estoy acostumbrado a decir Diego y es Diogo, pero bueno, en fin. Eh, os traigo la review de este jugador, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, ahora hablaremos un poquito más en profundidad de la carta, de si merece la pena o no, de sus stats y de cómo funciona mejor, si de MCO, de delantero, en la banda, lo que sea. Pero como siempre os digo, si os gusta el tema de las reviews y todo eso, ya sabéis que este año le estoy dando a full al tema de las reviews, así que tenéis un, una lista de reproducción abajo en la descripción con todas las reviews, tenéis un montón de reviews, tanto de jugadores baratos como caros, de todos los estilos, de todas las posiciones, así que pasaros por ahí y yo creo que os va a molar un montón. Eh, igualmente en los comentarios siempre podéis dejar un eh, bueno, me podéis dejar eh, qué tipo de vídeos os gustaría ver por el canal, ya sean eh, qué jugador en concreto de qué review o qué equipo o lo que sea, ¿vale? Y también muy importante que os paséis por abajo que tengo mi link de Twitch, que ahí es donde estoy haciendo los directos y todo eso, pero bueno. Bueno, en fin, vamos con la carta, ¿vale? Aquí tenemos a Diogo J, eh, jugador del Liverpool portugués, extremo izquierda con 86 de media. Ya sabéis que están estos jugadores adidas irán busteándose hasta tener una, eh, una de las habilidades en 99, ¿vale? En este caso tenemos a Diogo, eh, que tiene alto y alto, ¿vale? De ataque y defensa. Después tiene 4 eh, de pierna, bueno, 4 de filigranas y 5 de pierna mala. Realmente eso me ha parecido una, una auténtica locura, ahora hablaremos un poquito más de eso. Eh, tema de stats, tiene 91 de ritmo, 85 de tiro, 78 de pase, 89 de regate y 81 de físico. Aquí estamos viendo un poco más las stats in-game. Eh, la verdad es que muy bien, muy bien eh, las stats in-game. Tiene 95 de aceleración, que este año ya sabéis que se nota, bueno, todos los años se nota, pero bueno, este año la verdad es que lo noto bastante más el tema de la aceleración, que básicamente lo explico siempre, pero bueno, lo voy a explicar otra vez. Básicamente la aceleración lo que hace es a la hora de salir el jugador, ¿vale? Que es muy importante este año. Y el la velocidad punta pues es al final la velocidad que coge cuando ya llevas un poco corriendo ¿no? entonces eh, obviamente la aceleración siempre se va a notar más a la hora de pues, arrancar y dejar el defensa rápido atrás ¿vale? después el tema de ataque pues muy bien, posición de ataque 89 finalización 88, potencia de tiro 88 tiro lejano 79, voleas 82 tengo que decir que de tiro lejano 79 que no se engañe realmente tiene bastante más de hecho eh, vais a ver algún golazo bueno de, de Diogo J eh, desde fuera y la verdad es que muy muy buen tiro, el pase va bastante normalito, ¿vale? No tiene mucho pase. Después el regate Satanás, o sea, ya lo estáis viendo, 91 de agilidad, 90 de equilibrio, con 88 de anticipación, control de balón 89, regates 89, con postura 87, Satanás, ¿vale? Y estáis viendo ya algunos clips, ¿vale? Algunos goles que he marcado con él. Eh, muy top, le tengo que dar probablemente un 9,5 o prácticamente 10, o sea, me parece uno de los jugadores más determinantes que he probado este año eh, me, o sea, sin mentir, creo que me ha gustado más que, eh, iba a decir que Benzema me ha gustado bastante más que Mbappé Mbappé es un jugador letal, es decir, tiene un tiro brutal, tiene mucha velocidad, pero es que este este Diogo J eh, tiene todo eso con 5 de pierna mala o sea, es que la pierna mala se nota muchísimo ¿sabes lo que es eh, poder regatear con esas 4 de skill, la agilidad que tiene eh, Diego J eh, y encima poder tirar por cualquier lado, es decir, que te da igual irte a la derecha o a la izquierda, entonces eso te da un abanico increíble de posibilidades cuando estás en la frontal, porque al final siempre es lo mismo, tenemos un jugador de 4 de pierna mala, pero siempre vamos a tirar por su lado bueno, ¿no? Eh, en este caso no, da igual, puedes tirar con cualquiera de las dos, vas a ver goles con la izquierda y goles con la derecha, es una auténtica locura, me ha parecido una pasada después, se lo nota súper rápido, se lo nota súper ágil, o sea, vais a ver goles de literalmente estar regateando jugadores, pero por regatear, o sea, moviendo para un lado o para otro, otro dejando, o sea, no estaba jugando como para marcar, sino estaba pasándomelo bien de regateando, o sea, de hecho hay muchos clips que no he puesto, pero son jugadas que me pongo a regotear 5 o 6 veces, los regateo y al final me la quita el portero, o tiro le da el palo cosas así, pero que es muy difícil que, que, bueno, es muy difícil este año no lo estaba haciendo, y la verdad es que con este jugador lo he hecho, entonces, me ha parecido una locura, ¿realmente merece la pena pagar lo que cuesta por él? Sí, completamente, o sea, yo creo que por lo que cuesta, el rendimiento que da es increíble, o sea, es una auténtica pasada de los jugadores que he probado, yo diría que es de los mejores, o sea, si lo comparamos con Messi por ejemplo, es bastante mejor que Messi Messi sí es verdad que tiene ciertos detallitos y tal, que obviamente pues es Messi, es especial ¿vale? pero es que este jugador es muy letal, o sea, es muy letal, lo puedes poner tanto de delantero como de extremo con esas 5 de pierna mala y es una auténtica locura, o sea, ya os digo que es que por eso vale tan caro, vale, bueno, bueno vale caro vale 500.000 monedas más o menos, porque realmente los vale, o sea, es un jugador que es una auténtica locura, además tenemos que tener en cuenta también 
que es de la Premier, ¿vale? Que tenemos muy buenos links para, para ponerlo. Y también el tema de portugués, ¿vale? Entonces, a mí la verdad es que me ha encantado. Obviamente lo he vendido, lo compré por 4,85 y después a la madrugada lo vendí por 520 prácticamente. O sea, que le más o menos ahí fue, buen, fue una buena acción, ¿no? Para poder hacer el vídeo y no perder monedas y tal. Pero realmente es un jugador que va muy bien. Yo seguramente, si baje de las 400.000 monedas, lo compre porque realmente es un jugador que rinde muy bien y realmente se nota. Es decir, yo desde aquí os digo, si tenéis las monedas y queréis tener un jugador brutal con 5 de pierna mala y letal arriba, compradlo. Yo sé que si lo vais a comprar, me vais a dejar sí o sí un comentario diciéndome que es espectacular. O sea, es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo 100% esta carta, ¿vale? Entonces... Si habéis tenido la oportunidad de que os ha tocado lo que sea, probadlo antes de venderlo, porque yo creo que si lo probáis os lo vais a quedar, porque va muy muy bien. He probado muchos jugadores, he probado a Salah, he probado a Rafa, he probado a Son, he probado, yo que sé, muchos extremos, tengo Messi, tengo Mbappé, tengo tal, y realmente me parece un jugador muy determinante, o sea, llega al punto, bajo mi punto de vista, de Mbappé. O sea, Mbappé obviamente es una máquina, pero es que este es una máquina también y tiene 5 de pierna mala, que es una auténtica locura. Entonces, no sé, a mí la verdad es que me ha encantado y seguramente eh, lo volveré a tener en el canal. Porque, porque me ha gustado mucho y seguramente a mejor, yo no sé, si baja un poquito y tal, seguramente lo compre, porque me ha parecido espectacular. Así que nada, este es el vídeo, realmente os lo digo de verdad, eh, si podéis comprarlo y tenerlo en vuestro equipo, compradlo, porque va muy, muy bien. Así que nada, eh, si lo tenéis el placer de probarlo, dejadmelo en los comentarios y también dejadme en los comentarios qué otros vídeos os gustaría ver en el canal, de qué jugadores y tal. Tengo preparado una review de casillas, ¿vale? Tengo preparado eh, una review también de... Tenía de ya hago aspas y de ascenso y tal, así que tengo que ver cómo hago de tiempo porque al final se me echa encima posiblemente suba hoy otro vídeo por la noche o mañana suba dos vídeos, no lo sé y también tengo otro vídeo por ahí, bueno en fin tengo que hacer directo esta noche también en Twitch, así que si estáis viendo este vídeo ahora, te ten en cuenta que esta noche voy a estar por Twitch, lo avisaré por Twitter y por mi Discord, ¿vale? Así que si queréis unirnos a mi Discord lo tenéis también abajo en la descripción, en fin, todas esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Así que nada eh, de verdad, muchas gracias por ver el vídeo, por darme la oportunidad como siempre de, de seguir subiendo vídeos y todo eso, y nos veremos esta noche en el directo de Twitch, un saludo a todos, adiós